ഞാൻ ഡോണ ഇവിടെ സ്പീച്ച് തെറപ്പിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നു സോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക് എന്താ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് പ്രീ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ വേബിൾ സ്കിൽസ് അപ്പം ശരിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത് പേഷ്യൻസ് ഓരോരുത്തർ വരുമ്പോഴേക്കും ആദ്യത്തെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പിള്ളേർ സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലേ മിക്കവരുടെയും കംപ്ലൈൻ്റ് തന്നെ സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെ മിസ് എന്നാണ് അവൻ ഫസ്റ്റ് വേർഡ് പറയുന്നത് അപ്പം മിക്കവരുടെയും കംപ്ലൈൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ചോദിക്കുന്നത് അവൻ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് വേർഡ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിന് മുമ്പ് കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ഐ കോൺടാക്റ്റ് ആണ് രണ്ടാമത്തേത് അറ്റൻഷൻ അപ്പം ആദ്യത്തെ ഐ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സീറോ ടു ത്രീ മന്ത്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഐ കോൺടാക്റ്റ് അതായത് ആദ്യം അവർ മദേഴ്സിൻ്റെ ഫേസസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതായത് അമ്മമാരെ നോക്കും അവർ ഓക്കെ അത് സീറോ ടു ത്രീ മന്ത്സിൽ തന്നെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ പിള്ളേർ ആദ്യം അമ്മമാരെ നോക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫെമിലിയർ പീപ്പിളിനെ നോക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയാവുന്നവരാണ് അറിയാൻ മേലാത്തവരാണ് നമ്മളൊരു ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ കിട്ടും അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഐ കോൺടാക്റ്റിൻ്റെ ഒരു ഗുണമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഐ കോൺടാക്റ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താൽ മാത്രമേ അവർ നമ്മൾ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെ നമ്മുടെ മൗത്തിൽ നോക്കത്തുള്ളൂ ആരാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അവരെ നോക്കണമെങ്കിലും ഐ കോൺടാക്റ്റ് വേണം അതായത് നമ്മളെ നോക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യത്തേതാണ് ഐ കോൺടാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ ഇപ്പോൾ ഓരോ വയസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സിൽ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ വേണ്ടത് ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു വയസ്സുള്ള കൊച്ച് അറ്റൻറ്റീവായിട്ട് ഇരിക്കേണ്ടത് ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സോളം വേണം അപ്പോൾ രണ്ട് വയസ്സാകുമ്പോൾ ടു 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 ഫൈവ് കൂടണം അതായത് ഫോർ ടു ടെൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ വയസ്സ് കൂടുമ്പോഴും ടു ടു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് കൂടി കൂടി വരണം അതാണ് അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ഇപ്പോൾ ഐ കോൺടാക്റ്റ് വന്നു അറ്റൻഷൻ വന്നു അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് നമ്മൾ കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടി അറ്റൻറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവനത് നോക്കത്തുള്ളൂ നോക്കിയാൽ മാത്രമേ അത് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഐ കോണിനെ പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അറ്റൻഷനും അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ അപ്പോൾ അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് പെർമനൻസ് അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ആപ്പിൾ കൈ പിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ ആപ്പിൾ എൻ്റെ നിന്ന് ഉരുണ്ട് കസേരയുടെ അടിയിൽ പോയി അപ്പോൾ ഞാനത് കാണുന്നില്ല അത് എങ്ങോട്ടാണ് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടില്ല അപ്പോൾ ആപ്പിൾ കസേരയുടെ അടിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞിനോട് ചോദിക്കും യോ ആപ്പിൾ എന്ത് കാണുന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ കാണുന്നില്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ട് എന്നൊരു അറിവാണ് ഒബ്ജെക്ട് പെർമനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ പറയാം അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അപ്പോൾ പോയി അപ്പോൾ കാണുന്ന മുമ്പിൽ കാണുന്നില്ല പക്ഷേ ആ ആളുണ്ട് എന്ന ഒരു അറിവാണ് ഒബ്ജക്ട് പെർമനൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മിക്ക പിള്ളേരും പോയി എന്ന വർക്ക് ആദ്യമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അതെല്ലാം ഒബ്ജക്ട് പെർമനൻസിൻ്റെ സ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു തെളിവാണ് അപ്പം അത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടത് സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്തതെന്ന് പറയുന്നത് കോസാലിറ്റി എന്ന് പറയും അതായത് കോസാലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോസ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയും അതായത് ഒരു കോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു എഫക്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇപ്പം എക്സാമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം പല തെറപ്പിസ്റ്റും മ്യൂസിക്കൽ ടോയ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ബട്ടൺ കാണും ആ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്താലേ പാട്ട് കേൾക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പോപ്പപ്പ് ടോയ് നമ്മുടെ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ടോയ് പോപ്പപ്പ് ചെയ്ത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് പറയുന്ന കോസ് എഫക്റ്റ് അതായത് പിള്ളേർക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാകണം ഒരു കോസ് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു എഫക്റ്റ് വരുത്തുള്ളൂ ഇപ്പം ഇപ്പം നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ അവർ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് അപ്പോൾ അവർക്ക് മനസ്സിലാകണം അപ്പം ഞാനത് ചെയ്താലേ എനിക്ക് അതിൻ്റെ എഫക്റ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതുപോലെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കോസാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടുത്തതാണ് മീൻസ് എൻഡ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു മീൻസിൽ കൂടെ ചെയ്താലേ എനിക്ക് അതിനൊരു എൻഡ് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുക എനിക്ക് കുക്കി എന്നാൽ ഒരു കുക്കി വേണം എന്നൊന്നും അല്ല ഒരു കുക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മ ഓടി വന്നിട്ട് ഒരു കുക്കി കൊടുക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിനാണ് ഒരു മീൻസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു എൻഡ് ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് അത് മനസ്സിലാകണം ഓക്കെ ഞാൻ ഇന്നത് ചോദിച്ചത് എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം കിട്ടിയത് അപ്പം ഞാൻ കുക്ക് ചെയ്യ
വെള്ളം കുടിക്കും അതൊരു പ്ലേ ആണ് ശരിക്കും ശരിക്കും നമ്മളൊന്നും റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നില്ലായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു പ്ലേ ആണ് ഓട്ടോ സിംബോളിക് പ്ലേ എന്ന് പറയും ഇപ്പം രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് സിംബോളിക് പ്ലേ അതായത് ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് കുഞ്ഞ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടു യൂസ് ചെയ്യുന്ന കണ്ടിട്ട് അതിന് പകരമായിട്ട് വേറൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത പ്ലേ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് പ്ലേ അതായത് റോൾ പ്ലേ ഇപ്പോൾ അമ്മ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലേ അമ്മയെപ്പോലെ നടക്കുക ഇപ്പം അമ്മ ഓഫീസിലൊക്കെ പോകുന്നത് കണ്ടിട്ട് പിള്ളേർ സാരിയൊക്കെ ഷോള വെച്ചിട്ട് സാരിയൊക്കെ ഉടുത്തിട്ട് അവർ ചെയ്യാറുണ്ട് അതാണ് റെപ്രസെൻറ്റേറ്റീവ് അത് രണ്ട് വയസ്സൊക്കെ വരുമ്പോഴേക്ക് അച്ചീവ് ആകേണ്ട പ്ലേ ആണ് അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ഇമിറ്റേഷൻ നമുക്ക് രണ്ട് ഇമിറ്റേഷനുണ്ട് ഒന്ന് മോട്ടോർ ഇമിറ്റേഷനും ഉണ്ട് സൗണ്ട് ഇമിറ്റേഷനും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ ഇമിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പല തെറപ്പിയിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും തന്നെ യൂസ്ഡ് ആണെന്നറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പിള്ളേരെയും കൊണ്ട് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞ് എന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കാറല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോട്ടോറിക്കലി ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സൗണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇത് ബ്രഷ് ചെയ്യുന്നത് പറയത്തില്ല ഈ ഈ ഈ ഈ ബ്രഷ് അതിൻ്റെ കൂടെ സൗണ്ട് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവർ മൂന്ന് ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ടേക്കിങ് രണ്ട് അവർ അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ആക്ഷനാണ് കാണിക്കുന്നത് അതിലോട്ട് അറ്റൻറ്റീവ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ അത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ് അതേപോലെ അവർ ചെയ്യണം ടേൺ ടേക്കിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നീ അല്ലെ നീ കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പം പിള്ളേർക്ക് ഒരു സാധനം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്തു അപ്പോഴേക്കും നമ്മൾ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം ഓക്കെ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെ നമ്മൾ ഫിസിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ കൂടെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തിട്ട് കുഞ്ഞ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അവൻ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതോ ഇല്ലയോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഈ മോട്ടോർ ഇമിറ്റേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത് അവർ തന്നെ ഇമിറ്റേറ്റ് നമ്മൾ കാണിച്ച ഉടനെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്ത ഉടനെ നമുക്ക് സൗണ്ടിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ സൗണ്ട് അവർ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് നോക്കാം സാധാരണ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് വരേണ്ടതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ മോട്ടോർ ഇമിറ്റേഷൻ നന്നായിട്ടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സൗണ്ടിലോട്ട് വരാവുന്നതാണ് അടുത്തതെന്ന് പറയും ഇൻറ്റൻറ്റ് അതായത് ഒരു പർപ്പസ് വേണം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം നമ്മൾ സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡൻറ്റ് വന്നാൽ അമ്മയോട് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അമ്മ ഉടനെ റിയാക്ട് ചെയ്യും സാരമില്ല പോട്ടെ അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താലും നമുക്കൊരു റിയാക്ഷൻ അവിടെ കിട്ടും അപ്പോൾ എപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നതിനൊരു പർപ്പസ് വേണം അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കും അതുപോലെയാണ് ഇപ്പോൾ എനിക്കത് വേണ്ട എന്നുള്ളത് റിജക്റ്റിങ് റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് എല്ലാത്തിനും ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ട് ഒരു പർപ്പസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സംസാരത്തിന് വിലയുള്ളൂ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അടുത്തെന്ന് പറയുന്നത് ടേൺ ടേക്കിങ് ടേൺ ടേക്കിങ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇൻട്രാക്ഷന് സോഷ്യലി ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ടേൺ ടേക്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു ബോൾ കുഞ്ഞിൻ്റെ കൈ കൊടുത്തു കുഞ്ഞിൻ്റെ കൊടുത്ത് കുഞ്ഞിന് ടേൺ ടേക്കിങ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ആ ബോൾ അവൻ തിരിച്ച് അമ്മയുടെ തന്നെ തിരിച്ച് ഉരുട്ടിത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബൈക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പുഷ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് വരുന്ന വെഹിക്കിൾ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞിനത് മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് അമ്മ എനിക്ക് വീണ്ടും പുഷ് ചെയ്ത് തരണം അപ്പോൾ എന്നെ ചെയ്താൽ പുഷ് ചെയ്ത കുഞ്ഞ് ഉടനെ തിരിച്ചത് പുഷ് ചെയ്ത് തരും അതാണ് ടേൺ ടേക്ക് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടേൺ ടേക്കിങ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്തു കുഞ്ഞ് ഉടനെ അത് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഒരു ഡിലേ കാണും എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനും ഒരു ഡിലേ കാണും അപ്പോൾ എന്നെ ചെയ്യേണ്ടേ നമ്മളൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്നിട്ട് പിള്ളേർ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അവർ ഡിലേഡ് ആയിരിക്കും നല്ലതായിട്ട് ഡിലേഡ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ എത്രത്തോളം ഡിലേഡ് ആണോ അത്രത്തോളം വെയിറ്റ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ഒരെണ്ണമാണ് ഇപ്പോൾ അവരെന്തെങ്കിലും സൗണ്ട് വെച്ചു എന്ന് വിചാരിച്ചു ഇപ്പോൾ ആ എന്തെങ്കിലും വെച്ചു അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്നാ ചെയ്യണം നമ്മളും അതേപോലെ ആ എന്ന് ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആ കൊള്ളാമല്ലോ ഞാൻ ചെയ്തതുപോലെ തന്
അതിലോട്ട് ചേൺ ചെയ്യും അതേപോലെ തന്നെ അവർ കളിക്കാനും തുടങ്ങുന്നത് സിക്സ് ടു നയൻ മന്ത്സിൽ നയൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ ഈ ഒളിച്ചേകണ്ടയൊക്കെ നമ്മൾ കളിക്കത്തില്ലേ അതൊക്കെ നയൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ അവർ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഒളിച്ചേ കണ്ടേ പറയണമെന്നില്ല ജസ്റ്റ് ആയിപ്പോൾ ആ ഒരു ഇത് വേണ്ടെങ്കിൽ അവർ തന്നെ തുണി മാറ്റി കളിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ അതേപോലെ ഹായ് ബൈ നമ്മുടെ മിക്ക പിള്ളേർ ലാക്കി എന്ന് പറയണമാണ് ഹായ് ബൈ ഒക്കെ അതൊക്കെ നയൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സാധനം കിട്ടിയാൽ ഓടി വന്ന് അമ്മേനെ കാണിച്ചു തരിക അതൊക്കെ നയൻ ടു ട്വൽവ് മന്ത്സിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് പിന്നെ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സിൽ ടേൺ ടേക്കിങ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു സാധനം നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ തിരിച്ചിങ്ങനെ തരണം എന്നൊരു ഇത് അവർ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇട്ടി കൊടുത്താൽ തിരിച്ചല്ല അവർ തന്നെ ഇനീഷ്യേറ്റ് ചെയ്ത് കളിക്കേണ്ടതാണ് ടേൺ ടേക്കിങ്ങിൻ്റെ ഇത് ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സിൽ അതേപോലെ തന്നെ എന്ത് കിട്ടിയാലും അഡൽസിനെ ഏൽപ്പിക്കുകയൊക്കെ ട്വൽവ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മന്ത്സിലുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ ഈ പ്രീ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് അല്ലെ പ്രീ വേർബൽ സ്കിൽസ് ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നാക്കെ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് ഇല്ല അപ്പോൾ എന്നാ പറ്റും അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് പുറകിലോട്ട് സോഷ്യൽ സ്മൈൽ തരത്തില്ല ഒരാളെ ഇപ്പോൾ ഐ കോണ്ടാക്റ്റ് നമ്മൾ തരുമ്പോഴേക്ക് അവർ അമ്മ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചിരിക്കും ആ ഒരു ചിരി കാണത്തില്ല അവർക്ക് അതേപോലെ അവർ സൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കുറവ് കൊണ്ട് തന്നെ സൗണ്ട്സ് ഒന്നും ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കത്തില്ല ഫേഷ്യൽ എക്സ്പ്രഷൻ കാണിക്കത്തില്ല പിന്നെ അപ്പാടെ എടുത്തോ അമ്മയുടെ അടുത്തോ ഒരു സാധനം കൊണ്ട് കാണിക്കാൻ അവർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഈ പ്രീ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആയില്ലെങ്കിൽ വരാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകളാണ് അതേപോലെ തന്നെ അവർ ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്ക് ഏത് രീതിയിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സംസാരിക്കാത്ത ഒരു കുട്ടി കണ്ണിൽ കൂടെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമെന്ന് നമ്മൾ പറയും അപ്പോൾ അവൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ ഓക്കെ അത് വേണോ കുഞ്ഞിന് അപ്പം അതുപോലും ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ ബിഹേവിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവരെന്നെ എടുക്കും സ്വന്തമായിട്ട് ബിഹേവിയേഴ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ ഞാൻ കിടന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് കരയും അപ്പം എന്നാ ചെയ്യും നമ്മളെല്ലാം ഓടിച്ചിടും അപ്പം ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ മറ്റേതിനേക്കാളും അല്ലേ ഞാൻ കിടന്ന് കരഞ്ഞാലും എനിക്ക് സാധിച്ചു കിട്ടും ഞാൻ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ണ് നോക്കി അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ബിഹേവിയേഴ്സ് ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതേപോലെ പ്ലേ സ്കിൽസ് കാണത്തില്ല അവർക്ക് അപ്പോൾ പ്ലേ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ജനറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാവരും മൊബൈൽ ഫോൺസ് ടി വി എല്ലാവരും തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ പിള്ളേർ അവിടെ അടങ്ങി ഇരുന്നോളുമല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് മൊബൈൽ ഫോൺ കൊടുത്തേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടി വി കാണിച്ചേക്കാം എന്നാണ് മിക്കവരുടെയും ചിന്ത പക്ഷെ കളി എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കില്ലാണ് അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കാം അതുപോലെ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആകത്തില്ല പിള്ളേർക്ക് കാരണം അവർ ആരുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റീവ് ആകുന്നില്ല ആകെപ്പാടെ മൊബൈൽ ടി വി കണ്ടാൽ പോലെ അവരൊന്നും ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ സോഷ്യൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ പറയുന്നതെല്ലാം മനസ്സിലാകാനും അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാനും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പ്രീ ലിംഗ്വിസ്റ്റീസ് അല്ലെ പ്രീ വേർബൽ സ്കിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഇതെല്ലാം നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് പ്രോബ്ലം വരുന്നതെന്നല്ല അറിയാം ഇനി ഇതിന് തരണം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്നാക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കരിമായിട്ട് കളിക്കും ഇപ്പോൾ ബോൾ പാസിംഗ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിച്ചേ കണ്ടേ കളിക്കുന്ന ചിലപ്പോൾ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കത്തില്ല പക്ഷെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അവർ നന്നായിട്ട് കളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേൺ ടേക്കിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാറെടുത്ത് ഉരുട്ടി അവരുടെ കൊടുക്കുക അവർ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് മറിച്ചൊക്കെ ആദ്യം നോക്കും അതായത് ആദ്യം അവർ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യണം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് അവർ അത് യൂസൊക്കെ മനസ്സിലാകുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഒരു ദിവസം അവൻ ചിലപ്പോൾ തിരിച്ച് തന്നിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ കിട്ടണം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ എന്നാലും അവൻ പ്ലേ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പായി ചെയ്യും അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് കുഞ്ഞുങ്ങളുമായിട്ട് കളിക്കുക രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് സംസാരിക്കുക ഒരുപാട് സംസാരിക്കുക ഇപ്പം നമ്മൾ ഒരു ദിവസം നന്നായിട്ട് എത്ര
ഇങ്ങനെയാണ് സൗണ്ട് അല്ലെ മൗത്ത് ഇങ്ങനെയാണ് വെക്കേണ്ടത് അല്ലെ ഓക്കെ ഇത് വീർക്കണം എന്നൊക്കെ ഒരു മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പിന്നെ ജോയിൻ്റ് അറ്റൻഷൻ പലരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഈ ടേംസ് അല്ലേ ജോയിൻ്റ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ജോയിൻ്റ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പേരുടെയും ഒരുമിച്ചുള്ള ഫോക്കസ് ഒരു ഷെയേഡ് ഫോക്കസ് ഇപ്പം നമ്മൾ കുഞ്ഞു പിള്ളേരൊക്കെ കരയുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ റോണ്ട് കാക്ക കാക്ക കരച്ചിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഉമ്മ പറയുന്നതായിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു ജോയിൻ്റ് അറ്റൻഷൻ അത് നമ്മൾ നോക്കുന്ന സാധനം കുഞ്ഞുങ്ങൾ നോക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പതുക്കെ ജോയിൻ്റ് അറ്റൻഷൻ പതുക്കെ പതുക്കെ ഡെവലപ്പായാണ് പോയിൻറ്റിങ് വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പം പോയിൻറ്റിങ് രണ്ട് രീതിയിലുണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് അവൻ എന്തെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പം അവനത് വെള്ളം വേണം ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തെ പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തേന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് കാണിച്ചു ഞാനത് അമ്മേനെ കാണിക്കണം അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റ് ഇപ്പം ഞാൻ ഒരു ഏറോപ്ലെയിൻ കണ്ടു അപ്പോൾ കൊള്ളാം ഏറോപ്ലെയിൻ അപ്പോൾ കുഞ്ഞെന്നെ ചെയ്യും പോയിൻറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മൾ കണ്ടിട്ട് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ആ ഏറോപ്ലെയിൻ അല്ലേ മേളിൽ കൂടെ പറന്നു പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പോയിൻറ്റിങ് സ്കിൽസ് ഇപ്പോൾ ജോയിൻറ്റ് അറ്റൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് വോക്കൽ ഇൻഡോനേഷൻ ഇപ്പം നമ്മൾ സെയിം രീതിയിൽ പിള്ളേരോട് സംസാരിച്ച് അവർ ലിസൺ ചെയ്യണമെന്നില്ല നമ്മൾ ഇൻഡോനേ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് റൈംസ് ഇഷ്ടം ഇൻഡോനേഷൻ മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇപ്പം ലോ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് ഹൈ ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിലുള്ള വിഷ്വൽസ് കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളെ അവർ ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല അപ്പം നമ്മുടെ സംസാരത്തിൻ്റെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരേ ടോണിൽ ഒരു വേരിയേഷനും ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ അവർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തത് അത് തന്നെ ആകണമെന്നില്ല കേട്ടോ പക്ഷേ അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡോനേഷ്യൻ മാറ്റുന്ന സംസാരിക്കും എന്നിട മുത്തേ ആണോ അമ്മ ഇപ്പം വരാവേ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇപ്പം മദ്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ അവരുടെ രീതിയിൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഐ കോണ്ടാക്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുക ഇപ്പം കുഞ്ഞിനൊരു സാധനം വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ അവനത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവൻ നമ്മളെ നോക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കും ഇപ്പം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആദ്യമേ കുഞ്ഞ് ചോദിച്ചു ഒക്കെ നമുക്ക് കൊടുത്തേക്കാം നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ അവന് മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല അവൻ നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കത്തില്ല അല്ലെ അവനൊരു സാധനം കൊണ്ട് തന്നു നമ്മളത് കയ്യിലല്ലേ കയ്യിലല്ലേ നോക്കണേ ആ മേടിച്ചേക്കാം അങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞ് നമ്മുടെ മുഖത്ത് നോക്കി തരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളൊരു എക്സ്പ്രഷനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ അവരങ്ങനെ ശീലിച്ചാൽ അവർ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യും അവർ നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കാനും തുടങ്ങും പിന്നെ ഇമിറ്റേഷന് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമിറ്റേഷൻ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക ഇപ്പം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്ത് സൗണ്ട് വെച്ചാലും നമ്മൾ അതേപോലെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക പിള്ളേർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന അതേപോലെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ പ്രീ ലാംഗ്വേജ് സ്കിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ വേർബൽ സ്കിൽസ് ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും എന്ത് കളിയാണ് മിസ്സ് കളിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നാന്ന് അറിയില്ല അല്ലേ ഇപ്പോൾ പി കെ ബു ഒളിച്ചേ കണ്ടെ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഗെയിമാണ് മിക്ക പിള്ളേരിലും വളരെ നല്ലൊരു റെസ്പോൺസീവായിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഒളിച്ചേ കണ്ടെ ഇപ്പോൾ ഒന്നും ഇല്ല ഒന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പിള്ളേർ വരെ ഒളിച്ചേ കണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ കൊള്ളാം ഏതാണ്ട് ഒരു സാധനം വന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത് പിന്നെ ഐ കോണ്ടാക്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ എന്ത് കളിയാണേലും നമ്മൾ മുഖം മീൻ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിരിക്കണം നമ്മുടെ ടോയ്സ് എല്ലാം വെക്കേണ്ടത് പിന്നെ ഫണ്ണായിട്ടുള്ള ഗെയിംസ് കളിക്കും ഇപ്പം ചിക്ലിയും ചിക്ലി മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇക്കിളി ഇടുന്ന കളികൾ ഇപ്പം വോക്കിംഗ് ത്രൂ ദി ജംഗിൾ ഞാൻ മിക്കവർക്കും ചെയ്യുന്നതാണ് വോക്കിംഗ് ത്രൂ ദി ജംഗിൾ നല്ല എഫക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലത്തെ കളികൾ അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് റൗണ്ട് ഗാർഡൻ കയ്യെ വെച്ചിട്ട് ചിക്ലി ചെയ്യുന്ന ഗെയിംസ് എല്ലാം ഫണ്ണായിട്ടുള്ള എന്ത് ഗെയിംസും അല്ലെങ്കിൽ മാസ്ക് വെച്ചിട്ട് അല്ലെ ഐ കോണ്ടാക്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് എന്ത് കളി കളിക്കാവോ ആ കളികളെല്ലാം അപ്പം ചെയ്ത ഫൺ ഗെയിംസ് കളിക്കുക പിന്നെ സൗണ്ടിന് ലിസൺ ചെയ്യുക ഇപ്പം നമ്മൾ വെളിയിലൊരു കാക്ക കരഞ്ഞാൽ ആണ്ട് കേട്ടോ കാക്ക കരയുന്ന കേട്ടോ അല്ലെ ഒരു പൂച്ച കരഞ്ഞാൽ കേട്ടോ പൂച്ച കരയുന്ന മ്യാവുന്ന പൂച്ച കരഞ്ഞല്ലേ അപ്പം എന്ത് വെളിയിൽ നടക്കുന്നു അതിലോ
അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ഇച്ചിരി കൂടെ ഈസി ആയിരിക്കും പിന്നെ റൈംസും സോങ്ങും പാടുക ഇപ്പം പാടുക എന്ന് പറയുന്നത് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനല്ല പറയുന്നത് പാടാനാണ് പറയുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ പാടുന്നതിൻ്റെ ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അവർ വേർഡ്സ് ശ്രദ്ധിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അവർക്കറിയാവുന്ന പാട്ടുകളാണെന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്ഷനൂടെ കാണിക്കുമ്പോൾ അവർ കുറച്ചുകൂടെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ഇൻഡോനേഷ്യൻ മാറ്റുന്നുണ്ട് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഇൻഡോനേഷ്യൻ മാറ്റണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ ഒരു റൈംസ് പാടുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോങ് പാടുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻഡോനേഷ്യൻ മാറുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ പിള്ളേർക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിങ്ങും ആയിരിക്കും അത് അതിൻ്റെ കൂടെ ആക്ഷനൂടെ വരുമ്പോൾ ഡബിൾ ഡബിൾ ഇൻട്രസ്റ്റിങ് ആയിരിക്കും പിള്ളേർക്ക് പിന്നെ ചെയ് ടേൺ എടുക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്താലും ടേൺ എടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമില്ല പിള്ളേർ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക മോനെ പറ പറ എന്നല്ല ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി കുഞ്ഞിന് വേണ്ടിയുള്ള വെയിറ്റിംഗ് ആണ് നമുക്കൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറയുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ചെയ് ടേൺസും എടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം സോ ലിസൺ ചെയ്തതിന് ഇത്രയും നേരം ലിസൺ ചെയ്തതിന് താങ്ക് യു താങ